മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാവും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുക വാർത്താ സമ്മേളനം നിർത്തിയതിനെ കുറിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തോടെ ഇനി മുതൽ വാർത്താ സമ്മേളനം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ വിമർശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളുമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് സ്പ്രിംഗ്ലറും കെ എം ഷാജിയും അടക്കമുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഭയന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനം നിർത്തിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനാലാണ് ദിവസേനയുള്ള റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നിർത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അഴീക്കോട് എം എൽ എ കെ എം ഷാജിക്കെതിരായ കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എഫ് ഐ ആർ തലശ്ശേരി വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും നേരത്തെ കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചയുടൻ വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആറിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു വിജിലൻസ് കണ്ണൂർ ഡിവൈഎസ്പി വി മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുക അതേസമയം കെ എം ഷാജിക്കെതിരായ കേസ് നിയമോപദേശം തള്ളിയതിനു ശേഷം കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചത് വിജിലൻസ് ലീഗൽ അഡ്വൈസറാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് വിജിലൻസ് നിയമോപദേശം തേടിയത് എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമോപദേശം തേടിയതുമില്ല നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിനുള്ള നീക്കം നിയമോപദേശം തേടാതെ കരാർ സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ പർച്ചേസ് തീരുമാനം സ്വന്തം വിവേചന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചെടുത്തത് നിയമവകുപ്പുമായി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല നിയമോപദേശത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല തന്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കപ്പെടട്ടെ സേവനം സൌജന്യമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു കരാറിൽ കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടില്ല കമ്പനിയുടെ ശേഷി ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും ഐ ടി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി ഭീതിയിൽ ലോകം ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടര ലക്ഷം കടന്നു മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ലോകത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർ മരിച്ചു അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനിലും മരണസംഖ്യയിൽ കാര്യമായ കുറവില്ല എന്നാൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മരണനിരക്കിൽ കുറവുണ്ട് സ്പെയിൻ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് മരണസംഖ്യയിൽ നേരിയ കുറവ് വന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ലക്ഷം കടന്നു ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മരണമാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേസമയം രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധന കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും സംസ്ഥാന ഗവർണർമാരും തമ്മിൽ വാക്പോര് തുടരുകയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ മരണസംഖ്യ പതിനയ്യായിരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ മരണമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ പോളണ്ടിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ഏതാണ്ട് കേരളത്തോട് അടുത്തു മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള പോളണ്ടിൽ ദിവസം ശരാശരി ഇരുപത് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോളണ്ട് തലസ്ഥാനമായ വാഴ്സയിൽ ഒരു മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു സർവീസ് ഉടൻ നടത്തില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണം നീക്കിയാലും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഉടൻ സർവീസ് നടത്തില്ല നിലവിലെ മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ വാദം സർവീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ സഹായിക്കണമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സർവീസ് നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇരിക്കാനാകൂ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും അനുവദിക്കില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഇതുമൂലം പരമാവധി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരേ സമയം യാത്ര ചെയ്യാനാകൂ ഈ നിബന്ധനയോടെ സർവീസ് നടത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ വാദം സംസ്ഥാനത്താകെ പന്ത്രണ്ടായിരം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം കോടികളുടെ നഷ്ടം ഇതിനോടകം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും നിബന്ധനകളോടെ സർവീസ് നടത്തി കൂടുതൽ നഷ്ടം ഏറ്റെടുക്കാൻ